sa lahat ng mga nasa Puerto Princesa City, Palawan, straight from the heart of the City of the Living God. Sa lahat po ng ating live viewers, thank you very much for joining us for the, the last, I think last, this is our fifth week, pang limang linggo na. So sa lahat po ng ating online viewers at saka live viewers, meron tayong live comment box right now. Uh, medyo nag improve tayo, kaya kung ma-extend ma ang ECQ, we are happy because we can serve you at makakasama namin kayo. Pwede namin mabasa at saka pwede ko pala mabasa kasi before hindi ko nababasa yung mga comments nyo. But right now, you can actually comment at makikita yung comment mo sa ating live dito, dito sa side na to. Nakikita uh, yung iyong live comments and of course we want to hear from you. Gusto namin marinig ang iyong mga saloobin, yung mga reflections mo rin at yung tinatawag ko sa aking uh, madalas na devotion. Hashtag RevOTD or Revelations of the Day. Hindi lang kasi damit ang inootd or yung pinopost. Dapat pati yung revelation ni God sa atin. Every day, because God can give us a word na pwede natin panghawakan day in and day out. Pwede natin uh, paghugutan ng lakas ng loob itong mga bagay na to. And syempre, para sa lahat ng mga nag-devotion ngayong araw na to, for sure, hirap na hirap kayong maghanap ng word ni Lord ngayon. Kasi Numbers 3, 4, at saka Revelations 15 ang devotion natin ngayon. Sa mga first time na nakasama, we're uh, using the... Blended Reading Guide ng U version na matatagpuan sa inyong Android phone or inyong uh, iOS devices. Uh, Nada-download po siya. Uh, maraming version ng Bible na nandoon doon. At meron silang reading guide na you can go through the entire Bible ng isang buong taon. At yung ginagamit natin for 2020 is the Blended Reading Guide. Meron siyang Old Testament at saka meron siyang New Testament. Kaya para sa lahat ng mga nagbasa at nakapag-devotion na, sama-sama natin mahimayin yung word ni Lord for us. But of course, I do not disqualify na baka merong special word si Lord sa'yo, personal word si Lord sa'yo. Kasi this is actually my devotion kaninang umaga. Nagigising ako ng 5 o'clock para mag-devotion at mag-pray at humingi sa Panginoon ng pwedeng panghawakan, yung pwedeng handle. Handle into the things na pinagdadaanan natin ngayon. Especially for us, right now, uh, hinaharap natin yung tinatawag nilang ECQ. Uh, enhanced Community Quarantine uh, Kung kayo ay nanonood ng ating uh, Replay telecast or uploaded Version, uh, nakasalukuyan po Ang 41 days ng uh, May pinagdaraanan ang buong mundo At sa Pilipinas uh, We are going through uh, COVID Right now and I'm sure Pag natapos itong COVID na to there are greater things that are still to be done in the city. Kaya kailangan natin ng mapanghahawakan. Kaya if you're there, if you're out there, we want you to dig deep into the Word of God at samahan kami sa paghimay-himay ng salita ng Diyos. This is our segment we call Hashtag DevoShare where we share the devotion of God for us today. By the way, I am gonna be reading from Ang Salita ng Diyos version. At nakuha ko yung ating devotion for today. Pinamagatang ko tong, Ikaw ako, pinili tayo. Ulitin ko ah, Ikaw at ako, pinili tayo. So actually, this is very exciting kasi meron tayong pagkatawag. At nakuha ko yung uh, ating uh, scripture in uh, Numbers 3 verse 5 to 10. 10B yung ating pinaka-focus. Numbers uh, 3, 5 to 10 yung aking babasahin. So, basahin ko na para sa ating lahat uh, ang salita ng Diyos. Ang sabi dito, Sinabi ng Panginoon kay Moises, Ipatawag ang lahi ni Levi at dalhin sila sa paring si Aaron para tumulong sa kanya. Maglilingkod sila kay Aaron at sa mga mamamayan ng Israel sa pamamagitan ng pag-aasikaso ng mga gawain sa toldang sambahan na tinatawag din na toldang tipanan. Sila rin ang mag mga ngalaga ng lahat ng kagamitan ng toldang tipanan at maglilingkod sa toldang iyon para sa mga Israelita. Itatalaga ang mga Levita para tumulong kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Si Aaron at ang mga anak niya ang Piliin mo na maglilingkod bilang mga pari ang sino mang gagawa ng mga gawain ng pari sa tolda na hindi lahi ni Levi ay papatayin. 
So, yung uh, context ng uh, scripture today is pinili out of the 12 tribes of Israel, pinili ang tribe of Levi to serve in the tabernacle or the temple. Ngayon, bakit mahalaga itong tabernacle or itong Tol ng tipana na to. Because sa tol ng tipana na to, dito bumababa ang presensya ng Diyos. Dito bumababa yung, uh, yung pillar of cloud or nagkakaroon ng pillar of cloud and pillar of fire. Nung sila ay nasa wilderness, nung sila ay nasa uh, lupang ilang, uh, the presence of the Lord is seen by uh, either cloud or fire. Uh, minsan nga, pagka sobrang kapal nung uh, presensya ng Panginoon, hindi makapasok si Moses mismo dun sa loob ng tabernacle kasi ramdam na ramdam yung pagka uh, presensya ng Panginoon na nandu doon and sometimes nandu doon din yung apoy. Now for us, na mga mananampalataya, mahalaga ito. Kasi number one, uh, kailangan natin yung pillar of cloud because kung ang presensya ng Lord ay nasa ating buhay, walang kahit ano na pwedeng pumasok dyan. Nandiyan na yung depression, nandiyan na yung anxiety, na nandiyan na yung sakit ngayon. Malala ito. Ito ay pumapatay sa maraming tao right now sa buong mundo. Yung COVID. I do believe that if the presence of God is in us, so thick in our lives, kahit anong gawin ng COVID, hindi siya makakapasok dahil punong-puno ka ng presensya ng Panginoon. Lusaw siya actually sa presensya ng Panginoon. Kasi hindi lang cloud yung presence ni God. He is also fire. Apoy. At sabi ng mga scientists, yung COVID daw, hindi niya, hindi niya kaya mag-survive. Hindi niya makaya mag-survive sa init. And I do believe that what we need right now, hindi yung ayuda. Hindi yung uh, libreng bigas, libreng pamanok ng syudad, or kung ano-ano man yung binibigay sa atin. What we need right now is the presence of the Lord. Pero dun sa context... Levites lang yung pwedeng lumapit dun sa, sa, sa toldang tipanan. Levites lang yung pwedeng maglingkod. Kaya, uh, ano ba ang dapat nating gawin? Very exciting itong devotion na to dahil hindi natapos sa Old Testament yung uh, narrative of the story. Uh, let me read yung uh, third uh, paragraph ng aking devotion ngayon. Ang sinulat ko dito, Dahil kay Heso Kristo, ikaw, ako, at tayo na mga nananampalataya at sa kanya ay nagpapasakop ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas at sumasampalataya ay ginawa niyang tagapamagitan. Ano ibig sabihin yon? Ikaw at ako, if we believe in Jesus Christ at inaccept natin si Jesus Christ sa ating puso, tayo mismo nagiging royal priesthood. We are now the mediator. Tayo ang tagapamagitan. Kasi ang isa sa mga definition ng priest is tagapamagitan. Ikaw at ako ngayon ay nagiging tagapamagitan sa mundo na ating ginagalawan. Sa tao, sa uh, samot-saring problema na hinaharap ng tao, tayo ang pwedeng lumapit sa Diyos para sa kanila. That's why right now, if you're part of Life Church or I believe if you are a, a Bible-believing Christian, I do believe na dapat nananalangin tayo on behalf and in behalf of our nation. I want to challenge you kung hindi mo pa ito ginagawa. Dito sa Life Church, meron kaming kultura right now. Every 7 p.m., sabay-sabay kaming nananalangin. Pinapanalangin natin yung presidente natin, pinapanalangin natin yung buong bansa natin, pinapanalangin natin yung ating mga syudad. Why? Because we need God in this moment. We are the royal priesthood. Actually, nakasulat yun sa 2 Peter uh, 2 verse 9. And sabi doon, you are a chosen generation, a royal priesthood, uh, a holy nation. Ikaw at ako, hindi lang mga Levites, ikaw at ako kung nananampalataya ka kay Kristo at tinanggap mo siya ng buong-buo sa iyong puso. Hindi lang sa iyong puso, uh, you love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Ang sabi doon, ikaw at ako, tayo ang magiging taga pamagitan. We are now the priest. Tayo ang nagdadala sa tao at nilalapit natin sila sa Diyos. Parang tayo yung daluyan ng presensya ng Diyos. Again, why is it very important? Napakahalaga nito kasi kung nasaan ang presensya ng Diyos, hindi pwedeng nandudoon ang problema. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, yung COVID na hinaharap natin ngayon, hindi yan mananalanta because the presence of God, lusaw yan. Alam nyo kung ba't ko alam yan? Kasi nung si Jesus Christ nandito sa lupa, even yung mga demonyo, natatakot sa kanya. Actually, yung mga demonyo mismo, sumasamba sa kanya. Pag nakikita siya, sabi nila, Oh, anong ginagawa mo dito? ba? Kung demonyo mismo, takot kay Jesus Christ, ano pa kaya yung sakit 
na pwedeng pumatay sa iyo kaya kung ang presensya mo tala ang presensya hindi presen presensya tuloy kung ang presensya ng Diyos ay nasa iyong puso nasa iyong buhay I doubt it if there is any problem na mas malaki pa sa kayang gawin ni Lord sa iyong buhay so let me read this again sabi ko dito alam mo bang ikaw ako tayo ang may pagkatawag we have a calling may calling ikaw at ako at sana hindi natin uh, Makalimutan yun in this time of crisis. Either uh, nasa gitna tayo ng crisis ngayon or tapos na yung crisis natin. Uh, at meron kasi problema eh. Sabi ni Jesus Christ, nandito siya sa lupa, John, John 16.33, In this world, you will have trouble. Sabi niya, meron parating trouble. Actually, sabi ng maraming scientists, merong pandemic at marami pang darating na pandemic. Pero ang kasiguraduhan natin na malalapasan natin ang kahit anong pandemic is the presence of God in our lives. So that is what I want us to see. Kasi yung sabi dito, uh, kanina sabi doon, kung hindi ka lahi ni Levi, mamamatay ka. Today, through Jesus Christ, we are now Levites. Parte tayo nung tinatawag na piling grupo which is the priest. Ang sabi nga ng 2 Peter 2 verse 9, we are a royal priesthood, a holy nation. Gusto kong basahin yung verse 4 ha, kasi ang ganda-ganda ng pagkakasulat. 1 Peter 2 verse 4, ang sabi dito sa ang salita ng Diyos, hindi ko siya nakuha dito eh. Uh, this is one of my favorite version, pero nakalimutan kong uh, ihanda kanina. Kaya babasahin ko na lang sa ang salita ng Diyos. Yung devotion ko kanina, Kit sinulat ko using daan salita ng Diyos. Ang sabi dito, Kayo ay tulad din ng batong buhay at itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual. Ang, at bilang mga banal na parang pinili ng Diyos, nag-aalay kayo sa Kanya. Ng espiritual na handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil ginawa niya ito sa pam- ginagawa niyo ito bila- sa pamamagitan ni Yesu Kristo. The things that we're doing right now, either yung small things na ginagawa natin, shout out sa kapatid kong pangalan ICG and May Flores, na nagkaroon po kasi ng sunog right now dito sa Puerto Princesa at nagtipon siya ng mga gamit, ng mga damit, ng mga used clothes at ipinaminggay nila sa mga nasunugan. Yun ay isang example of the things that we're doing. The things that are concrete and spiritual at the same time. Ang sabi dun sa binasa natin, gumagawa kayo ng spiritual na spiritual na handog. This is something that we're doing. Uh, and we keep, if we keep doing this, mga kapatid ko, especially sa lahat ng mga mananampalataya, and I'm talking to you right now, if you are believing in Jesus Christ and you have faith in Jesus Christ, tayo ang sagot ng Diyos sa mundo. Tayo ang sagot ng Diyos sa saklolo ng mundo na sumisigaw na hindi na nila kaya, hindi na namin alam ang gagawin namin, ano ba ang kailangan namin gawin. Gusto ko lang magkwento, ah, short story bago ako magtapos. Kahapon, ah, isa sa mga nasa network ko, ang sabi niya sa akin, Coach Joshua, wag ka nang pumunta sa bahay namin. Kasi yung aking mga kamag-anak, ah, pumunta sila dito sa aming bahay, eh yung kanilang ah, barangay na pinanggalingan, nandun doon yung isa sa mga potential carrier ng COVID. Ang sabi ko sa kanya, in-explain ko sa kanya to. sabi ko sa kanya, alam mo sa Old Testament, yung presensya ng Lord bumababa sa tolda ng tipanan. Ito ang gawin mo. Gusto kong manalangin ka, it explain mo sa kanila na tayo ng now, in the New Testament, we are living in the New Testament, we are the temple of the Holy Spirit. At kung nasaan na presensya ng Panginoon, walang kahit anong negative uh, things can exist or hindi pwedeng pumasok. Na-explain ko kanina na pag makapal ang presensya ng Panginoon, hindi kayang pasukin ng kahit ano. So my prayer is this. Naway masaklawan ng puso at isipan nating mga disipulo ni Kristo na tayo ang sagot ng Diyos sa sigaw ng saklolo ng mga tao. Tayo na magiging buhay na templo ng banal na espiritu na mamamagitan sa tao sa mundo. Tayo yun. Ikaw, ako at tayo ang daluyan ng kanyang presensya para sa ating buhay ay manahan at katagpuin ng banal na Diyos ang pangangailangan ng sanlibutan. My prayer is this, that in our lives, God's presence would emanate and radiate na makatagpo ang bawat pangangailangan ng tao sa ating lipunan. Yan po ang prayer ko ngayong araw na to at sana na, na nag-resonate sa inyo yung devotion natin today because you and I, we are the modern Levites. 
tayo ay royal priesthood. And because we are here in this earth, pwede nating i-push away yung darkness and even yung COVID na yan, kung ano man yung problema na yan, with the presence of the Lord in our lives, pwede nating sabihin, hanggang dyan ka lang. Hindi ka pwede pumasok sa aking bahay, sa aking mga kaibigan, at sa buhay ng taong bayan. So, yan po ang ating devotion today. Hashtag DevoShare. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Uh, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe kasi after this entire COVID season, uh, lahat ng mga content natin ililipat natin. Sumali kayo dun sa groups na Life OTG na sa loob siya ng, uh, ng uh, Facebook ng church. And kasi lahat ng content ng, uh, ng church natin ililipat natin doon pag natapos na yung ating uh, quarantine. So that patuloy tayo magkaroon ng sharing like this. So this is uh, DevoShare where we share the Word of God. My devotion. Gusto ko po malaman yung devotion mo or kung ano yung nakuha mo sa reading natin ngayon from Numbers 3 and 4 and Revelations 15 dahil I'm sure uh, nangungusap din ang Panginoon sa iyo. So, uh, this is Joshua, Coach Joshua Benaventura now signing off. See you tomorrow for our other Devo shares. Gusto kong i-comment nyo yung revelation ni Lord sa inyo ngayong araw na to. Share your devotion to everybody, either sa live or sa hindi. Huwag nating punuin ang ating buhay ng alalahanin at mga suliranin. Makakuha sana tayo ng kapahingahan sa ating Panginoon. So God bless you guys and sa mga susunod na araw, ma-extend man o hindi ma-extend at i-extend man or hindi, I hope that you find rest. God bless you!